Всем ассаламу алейкум. Сегодня мы с вами отправимся в небольшое гастрономическое путешествие по чеченской кухне. Поговорим о самых популярных чеченских блюдах, способных удивить даже самых утонченных гурманов. Здрасте. Здрасте. Ставьте лайки. Я сегодня в гостях у моего родственника Уэлси. Саламу алейкум, маш вайлбешта и все подписчики. На первый взгляд, чеченская кухня кажется простой, но не у всех получается вкусно приготовить национальное блюдо. Например, сискал. Это одно из старейших блюд чеченской кухни. Что скажешь о нем? Любишь его? Нравится тебе? Конечно нравится. Кому не нравится? Свое, свое народное блюдо, которое пришло из старины. Сискал – это традиционные чеченские лепешки, которые готовятся из кукурузной муки и обжариваются до хрустящей корочки, без масла. Попробуем? Конечно. Надо обязательно попробовать. Трудились как-никак, чтобы мы с тобой его попробовали. Ты знаешь, кстати, почему э, сискал именно так называется? Нет? Пока я конкретно не знаю, но так само интересно. А, раньше место. его готовили из э, ржаной муки. Э, рож как по чеченски? Нет, нет. Ну, а не знаю. Я. Не знаешь? Я тоже сейчас посмотрю. Соскиль. Соскиль, да. О, интересное название. На стол его чаще всего подают со сметаной, которая перемешана с творогом. По-чеченски это называется тлубером. Вот почему наши старики раньше жили много лет. Да, и засискало. Не то, что из засискала. Своя родная пища с дома. Не покупалась ниоткуда. Сами делали, сами готовили. Сами добывали, трудились. Это действительно очень вкусно. Да. А, еще были времена, его уже часто готовили вместо хлеба и э, брали с собой в дорогу, как перекус, который не портился во время какого-то ну, маршрута и так далее. Такая вот еда неприхотливая, очень проста в приготовлении, очень сытно и очень вкусно. Ну я же читал об этом. Не вообще. Полезно было стихотворение. Не вот именно вот как ты сейчас вот разговариваешь, а свободно сидеть, на, да, чавало, серьезно есть, конечно. Сега салфетки сижу, а я пакет чё. Ставьте лайки. Следующие два блюда, думаю, многим знакомы. Одно из них является моим самым любимым. Я готов есть его на завтрак, обед и ужин. Это чеплкш и хингалш. Рецепт о их приготовлении есть на канале. Я вот где-то здесь отмечу это видео. Если интересно, посмотрите. Так, начнем с чеплкш. Это лепешка пышная, с внутри с творогом соленым и зеленым луком. Ты как отметишь чеплкш? Очень хорошо. Любишь? Конечно. Только я не люблю. Я, например, не люблю. Я сам люблю. Действительно, я люблю. Любишь? Да, действительно, когда э, еще и творог настоящий хули, да. вот в этот момент он очень вкусно будет. Кисловатый такой вкус. Давай попробуем. Со сметаной и... Сначала так попробую. Можно макать сметану в масло топленое. С маслом вообще Оба вкусные. варианта хорошие. Да. Не, эти чеплокс реально вкусные. Я должен Хорошо. призадуматься о своей нелюбви к ним. Поменять мнение, бэ. масло тоже хорошее. Подписывайтесь все, кто смотрит это видос. Но что я люблю больше всего на свете, это вот это вот. Хэнглс, я просто жизнь без хэнглс. Это то же самое, практически выглядит так же, но внутри здесь начинка из вареной тыквы. Еще там какие-то специи добавляют. Вот это люблю я. Это прям мой топ. Мой, в моем рейтинге это номер один еда. Я сегодня еще, когда закупал все эти ингредиенты, утром ездил на закупку контрольную, расплатился своей дебетовой картой Тинькофф Блэк, с которой я могу получать кэшбэк до 30% настоящими деньгами. 
Также снимать деньги в любом банкомате мира без комиссии. Если вы оформите ее по моей ссылке в описании, у вас будет бесплатное годовое обслуживание. Вот эти два блюда, они очень просты в приготовлении, но я очень часто э, ел не очень вкусно приготовленное, так скажем. Почему, кстати, так происходит, не знаешь? Вроде бы рецептура, все просто, все одинаково, но получается у всех по-разному. Ну, что-то больше добавляю или пережаривают, что-то не так. Ты что любишь больше, чайпл или хейнгелс? Обе. Обе? А ты? Чайпл? Да. Давай, попробуй. А вот лока, а вот лока. А вот лока. Это очень вкусно. Друзья, вам всем может показаться, что это все очень калорийно, но принято считать, что чеченская кухня очень рациональная. Ее главная цель это не перекормить вас, а придать сил и энергии. А теперь основное блюдо, друзья, это жижик галнаш. Самое любимое блюдо, как тут сказал любого чеченца. Мне кажется, оно во сне снится всем чеченцам, которые недолго уезжают с родины куда-то. Жижик галнаш переводится очень просто. Это мясные галушки. Они бывают двух видов. Вот это у нас мучные галушки. И э, здесь же есть галушки из э, кукурузной муки. Они бывают вот двух видов. И, соответственно, все... Вот это все мясо, которое здесь есть. У нас сегодня здесь говядина, сушеная колбаса, курин, курица, э, сушеное мясо. И барш, э, который... Вот, это самое сложное в приготовлении технически оно состоит из э, требухи почти все и барашка и завернуто все в баране желудок и сшито вот таким образом по названию мяса э, определяет как бы название вот куриный котом галнаш называется с сушеным мясом э, даканджижи галнаш называется как бы э, все очень просто и банально Конечно, в таком виде это все не подается. Обычно бывает какой-то один вид мяса, как самостоятельное блюдо. Но у нас сегодня такой ассорти, чтобы показать вам, как это может выглядеть. Есть очень просто. Мы берем галушку, окунаем ее в соус. Вот это у нас есть чесночный соус и также вот этот луковый соус. По очереди мясо и галушку. Мы опускаем соус. Почему-то я всегда замечаю, что галушки сначала окунают. Никто за мясо сразу не берется. Не знаю, может, такое совпадение, сечение обстоятельств. Да. Вкусно, да? Я хочу попробовать вот эту колбасу. Хадай. Давай. Подожди, подожди пока. Так. Даже запах бывает, он тебе не просто нравится, а ты хочешь попробовать вкус от этого. Он тебя манит. Да. Всегда Поэтому... вот это блюдо готовится в большом количестве, чтобы накормить целую семью и еще друзей. И вот такая вот эффектная подача, так скажем, она создает какое-то ощущение праздника даже в обычный будничный день. Да. Давай а, разрежем бар. Покажем. Очень аппетитные, вкусные из сюда. чего состоит. Бар с чеченского переводится как орех, потому что ну, ему дали такое название, то что похоже на орех, но как бы никакой другой связи нету с орехом. Вот здесь у нас мелко порезанные, порубленные внутренности. Требуха, барашка. Об этом, кстати, тоже у нас есть видео на канале, как мы готовим барш. Обязательно посмотрите, если интересно. На самом деле очень сложно это делать. Давай-ка попробуем. Также окунаем 
чесночный соус немножко Хотя, кстати, купил вот здесь в последнем селе. Да? А я его заказал, да. Mm -hmm. Вау, я вообще в последнее время подсел на них. Я почти каждый день их ем. Ну, no, ну. No. Вот если вы приедете в Чечню, практически в любом э, кафе или ресторане есть Жижи Галныш. Да. Yeah. И, кстати, недорогие не бывают. Ну, в среднем, в Грозном стоит где-то 400 рублей в порте. Желательно запивать бульоном, это очень полезно. И как бы раньше чая не было же, и вместо чая в основном это все делалось. Но так, оказывается, еще иммунитет повышает очень сильно. А почему чая не было? Я всегда был. Ну, как-то здесь не принято было его пить. Травы там всякие. Ну, травы, да, были, но в основном э, дух, да, иммунитет. Да, для повышения иммунитета. А ты слышал такую историю, что когда еще СССР было, давно-давно в Чечню приезжал какой-то русский ученый, я забыл его имя, врач. И он, его позвали в гости, в одну семью, и он увидел, как все едят ночью вот, тесто. Он сказал, жирное мясо, и, те, и заку, заку, едят тесто и закусывают это жирным мясом. И он вокруг огляделся и сказал тем, кто рядом был, что эти люди не доживут до утра от такой пищи. Потом он увидел, как они запивают это бульоном, все жирным, тем, в котором все это варилось. И он сказал, эти люди никогда не умрут. Пережили такое. Да. Да. Потому что а, всегда реально это выглядит очень жирно и калорийно. Но а, раньше почти каждый день вот это ели. Это главное питательно. Просто приготовленное и очень питательное. Ну, по-моему, от них объесться невозможно. Ну, мне кажется, объесться можно любой Это едой. Вот. Просто меру надо знать. Я имею в виду вообще, чтобы она надоела, я имею в виду. А, да. А. Я же тебе говорю, она мне во сне бывает снится, когда долго не ем. Теперь мы будем знать, что это все надо кушать на улице. Да? Да, потому да. что на свежей природе это лучше кушать. Ага. И вкусно, аппетитно и точно. Приготовление этих блюд на костре получаю еще ароматерапию. Наш голод очень полезен. Ставьте лайки. Так, уже, друзья, у нас темнеть начинает, нам нужно быстренько закончить, пока еще что-то видно. Еще одно блюдо, которое может посоревноваться с жижи галныш по популярности приготовления, это жижи ганчорт. Суп с мясом. С мясом или мясной суп. Мясной да. суп. Это наваристый э, бараний суп, ну, как бы чеченский суп, о, ну, ног чечерп. Картошка. Это, да, чеченский суп. Он настолько мясо. чеченский, вот, как борщ, например, он украинский. А уха, она русская. Вот настолько это суп э, чеченский. Это универсальное блюдо, его готовят практически на любом мероприятии. На свадьбе, Везде. на день рождения, его даже на похоронах на готовят. Похоронах. Везде, где нужно э, накормить много людей быстро и вкусно. Это везде используется вот этот суп. Ставьте лайки. На природе, когда на природу часто выезжают, у нас Без говорят, этого никак. ей бог, у нас говорят, да. Когда туда едем, мы все говорим, ей бах головой. Да, как, как вот в России на шашлыки ездят, а мы mm -hmm. едем, ей бах, это значит, ну как если дословно перевести. Варить. Типа варить суп, да, там. В кастрюлю. В кастрюлю поставить на костер, ну, что-то в этом роде. Его главная особенность этого супа, то что а, куски, смотрите какие большие, они особо а, мелко не нарезаются, картошка вот целиком закидывается, также морковка большими кусками. Словами не передать, как говорится, что чувствуешь. Не передать, но сказать можно. Я думаю, что многие уже, глядя через экран, ну, немножко уже начали представлять <laughs> вкусы. Скоро, я думаю, что появятся камеры, которые смогут передавать ароматы. Мы его еще сами на костре же здесь приготовили. Это вдвойне, более, это вдвойне вкуснее, вкуснее да, да. с таким дымком легким. Так, и наконец-то десерт Это Гарзан Хоул Или как он еще известен В мире, это Чак-Чак 
сытный и простой десерт. Тебе нравится на газон? Конечно, нравится. Я его всегда покупаю. Вперед? Да, честно, мне он больше нравится. Как-то по душе мне он. Чем что? Чем любые другие любые сладости. сладости, да. Да. Не через чур он такой сладкий, прям в меру. И кушать приятно его. Но на самом деле ты знаешь, что это как бы не полностью наша задумка национальная. Это корни у него где-то в Средней Азии уходят туда, так скажем. Мы просто его немного модернизировали. Тонко шинкованное тесто, которое обильно полито медом. Это мед или сахар? Сироп Сироп. сахара. А, да? Да. Но раньше его в основном с медом использовали. Сейчас-то уже мед дорогой стал, поэтому... Так это сахар? Я думал, мед это всегда. Нет, его... Просто у нас дома всегда с медом делали. Ну, мы тоже его всегда дома. Вот мы же всегда так делали. Его в основном, помнишь, раньше как чуть то толще получалось тесто и раздельное было макали да, его да, в да. это да, мед и кушали а сейчас как ты говоришь действительно его уже модернизировали уже полностью в упаковку выпускали да. это блюдо кстати оно не так часто его можно встретить на столе в обычный так скажем в обычный Он день быстро заканчивается нет да? я имею в виду что это праздничный какой-то да, да. его обычно на праздники покупают да. а так в любом магазине практически продается вкусная сладость к чаю а еще смотри какие еще блюда мы упустили не сняли какие еще ты знаешь чеченские блюда mm. которые точно только чеченские только чеченская mm. наверное еще то что с растительным маслом делают творог и растительное масло перемешивают и это все приготовляется еще добавляют туда яйца это как называется? Уири колдет. Ну, дет это растительное масло. Я понял, да. Его смешивают с творогом и добавляют еще туда. Я не ел, кстати, ни разу. Очень хорошее вкусное. Я видел это, но оно, оно выглядело очень жирно, я не стал. Это да, выглядит жирно, но когда ты кушаешь как-то этот творог и яйца, они как-то компенсируют да. то, что... Я уверен, что мы еще какие-то блюда упустили, поэтому можете написать в комментариях, какие блюда мы забыли упомянуть, потому что а, по-любому еще какие-то есть. Но то, что мы показали, это вот основа кухни. Все остальное, это уже вот прилагается, так скажем, какие-то легкие закуски. Основные блюда вот. Такие дела. Ставьте лайки. Друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Я решил немного разнообразить и показать вам в одном выпуске вот еду, которую мы все так любим. Поставьте лайк, если вам понравилось, и делитесь своим мнением в комментариях. Увидимся в новом выпуске. Так, а это мой оператор и помощник оператора. Хотя молодые. Молодые, да.